ձեթը բաժանվում էր ոչ թե մարդկանց աղքատությանը հաղթահարելու համար, այլ աղքատության մեջ պահելու համար։ Վարճապետ առաջարկում է աղքատության կրճատման նոր մոտեցում, կարվարությունը խորդատվություն և դրամական աջակցունք տրամադրի սոցիալապես հանապահով ընտանիքներին։ Հայ հեղափոխական դաշնակության երիտ թևի ուսանողները ծույց և նստացույց են արել նրանք պահանջում են Արայիկ Հարությունյան հերաժարականը։ Արայիկ Հարությունյանը հայ, ազգային, հայ եկեղեցի, այս բոլոր տերմիների էտ խնդի ունի էտ մարդել։ Կրտության գիտության մշակութև սպորտի նախարարը իր հրաժարականի հիմքերը չի տեսնում նա ավանդական կուսակության ներկայացուցիշներին ստապության կոչ է անում։ Այն անդաս երակ պահվածքը, որ դվսևորում է դաշնակցությու Երևանում բացվել է կերամիկական սպասքի գործարան միջոց հարմանը ներկա է եղել նաև Վարճապետը։ Վարճապետը իմացել է, զանգ է, բարկացել է, մեկ ժան վանդացքում պատրաստ է տվել է։ Ինչու ներդերողները չեն շտապում � բնապահպանության նախքին նախարար հարցվիկ մինասյանը կանչվել է հարցակնության վկայի կարգավիճակով նա ասել է, որ իր բոլոր գործողությունները պաստը թղտավորված են։ Հայաստանի վուտբոլի վետերացիայի գործքոմ է անդամար սենթորույսյանը պնդել է, որ արդուր վանենցյանը խաղ դում է թույրտվել գլխավրու մարզիչ նշանակելիս, վետերացիայի նախագահը հակադարձել է։ Հանիս ամսին ես երկու անգամ իրան զանգեցին Հազգային ժողովի պետայրավական հարցերի հանձնան ժողովում կնարգվել է ընտանեկան որ ենց գրկում պոպողցուներ կատարելու նախագիցը։ Պատգամավորները առաջարկում են հեստակ ամրագրել, որ Հայաստանում նույնասերականների ամուսնության Հաջոր չապատ կսկսվեն միացալ նանդների նախագա տրամպի ինպիչմենտի արձով հանրային լսումները, վկայություն կտան նաև պետ կարտուղարության պաշտոնյաները։ Վարերեքո դուք դիտում ենք հորիզոնի հիմնական թողարկումը։ Վարճապետ նիկոլ պաշինյան աշխատանքային այցով դեկտեմբերին կմեկնի Հուսաստան։ Սանքտ պետերբուրգ ումնակ մասնակցի և ռայսական տնտեսական բարցրագույն Այստարված զմերային զորակոչ եք սկսվի ժամկետի չուտ դեկտեմբերի 16-ին, որոշում ընդումվել է կարավարության նիստում, հաստատվել է նաև մի շարկ նախագծերի վինանսավորումը մասնահարապես մանկատների երեկարուր շրջանավար� Մինչ կարավարության նիստը կմեկնարկեր առողջապահության պոխնախար առաջարկեց որակարքից հանել պաշպանության նախարության ներկայացրատ զմերային զորակոչ ու զորացրում հայտարարելու նախագիծը։ Առաջարկին ընդիմացավ Իսկ ընդրահարույցը կենտրոնական բրժկական հազնաժողովի անհատական կազումներ, որտեղ պոպուխություններ են պետք անել, որոշեցին այդ հատվածը հետո կհաստատեն։ Իդեպ հաստատվեզ նաև առաջին անգամ հազնաժողովը Կոնքրետ ինչ բնույն թե աշխատանքներ, ասենք կարաթապումը և այլ ընդրան վերաբերվում է։ Վտանգավոր շրջադարձերը կահավորելու լրացուսի ճանվտանգային միջոց նախպիտի վեր համբեն այդ վտանգավոր հատվածները, որ տեղ պիտի նախագծվեն հատուկ կարուցվածքային նախագծեր և դրանք հագեցվեն։ 
որոշվեց ոչ միայն ճանապարհներ, այլև դպրոցներ նորոգելու ֆինանսավորում կհատկացվի 8 դպրոցներում կկատարվեն 184 միլիոն դրամի վերակառուցման ու շինարարական աշխատանքներ։ Միտեղ տանիքի խնդիր է, միտեղ մարզը դահլիջի խնդիր է, միտեղ մասնաշենքի խնդիր է, միտեղ ջերուցման խնդիր է։ 77 ուսուցիչ էլ որպես այս տարվա լավագույններ ուսուցչի օրվա արդիվ կպարգևատրվեն համակարգիչներով։ Խնամքի ու սոցիալական վերականգնողական ծարայություններ մատուցող կազմակերպություններում մասնագիտացված աշխատանք կամ խնամք իրականացնողների նվազագույն աշխատա վարսն էլ կբարձրանա։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից 30 տոկոսով։ Վարչապետը հրահանգեց հստակեցնել աշխատողների թվաքանակը։ Մեր վիճակագրության համար էլ կարևոր, որ մենք իմանանք ինչքան մարդու աշխատավարձ ենք բարձացրել։ Ինչպես որ ես հարցը շատ արագ ճշտեք եւ ինձ ասեք։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի ներկայացրած նախագծերն ամենա երկարը քննարկվեցին։ Լրացուցիչ 1000 նպաստառու ընտանիքի անասուններ են տալու, նաեւ խորհրդատվություն են տրամադրելու։ Պես պետք է լինի աղքատության, հաղթարման մեր քաղաքականությունը եւ է, որովհետեւ մենք ասում ենք Եվ շատ հստակ ուղեծենք հղում մեր հանրությանը, որ աղքատությունը հաղթահարելու այլ տարբերական աշխատանքն է ուղակի գոյություն չունի։ Իսկ առաջնային գործիքը կրթությունն է, վարչապետը ճշտում է, դիպլոմը դերևս կրթություն չէ։ Սակավա գիտության եւ բացամտության պայքարե տեղի ունենու, որովհետեւ, որովհետեւ մարդկանց անընդհատ ինչ որ անհեթեթ վախեր ներշնչելով Եթե որը մեկին թվում է մեզ դրանով այդ բաներով պիտի վախեցնեն, իրենք սխալվում են, որովհետև որովհետև նախ իրենք հարությանը որևէ բան ներշնչելու շանս չունեն, որովհետև իրենք հարության կողմից մերժված են եւ մղված են լուսանց եւ այնտեղից դուրս չեն գալու երբեք Կառավարության ղեկավարը շեշտեց իրենցից յուրաքան չուրնել առանց հոգնելու անդաթար պետք է շփվի հասարակության հետ բացատրի ինչ են անում եւ ինչի համար որ թյուրը բռնումներ չլինեն պատկերացում շարունակում ամնալ են որ պետք է լինեն ինչ որ մարտիկ իշխանությունից կամ իշխանությանը կցված որոնք սենց անցնեն ու սենց փողեր բաժանեն բրինձ բաժանեն զետ բաժանեն եւ այլն եւ այլն զետը բաժանվում էր ոչ թե մարդկանց աղքատությանը հաղթահարելու համար այլ աղքատության մեջ պահելու համար որպեսի հաջորդ ընտրություններում էր այդ մարդկանց նույն զետով եւ բրնձով տանեն ընտրական տեղամասեր եւ քվեարկել տան Ես պա էս պատմությունը ավարտված է Հայաստանի հանրապետությունը։ Վարչապետը շեշտում է այս ամենը խնայված միջոցների հաշվին է արվում։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը խնայել է 3.8 միլիարդ դրամ։ Այդ ոնց հեղա որ մի անգամից տենց մի տարվա մեջ պարզվեց որ կենսաթոշակային համակարգում եւ նպաստների համակարգում 3.4 միլիարդ դրամ կարելի է խնայել։ Հենց այդ խնայողությունների հաշվին մանկատների 300 շրջանավարտ էլ բնակարանի ապահովման համար գումար կստանա։ Վարչապետը խոստովանում է, այդպիսի հատկացումը անհրաժեշտ է, բայց ոչ համահունչ իր տեսլականին։ Եվ ես կնախնդրեի, որ այս 1 միլիարդ 900 միլիոն դրամը իրենց այն սկզբում ծախսված լիներ իրենց կրթության վրա, որովհետեւ այսօր իրենք ոչ մեկի կարիք չունեն այն, այսօր գնային օրինակ IT ոլորտում 100 տոկոսով երաշխավորված աշխատանք ունեն այն վարցով ապրեին 6 ամիս մի տարի եւ իրենց վաստակած աշխատանքով գնային հիպոթեկային վարք վերցնեին եւ իրենց համար բնակարան գնեին Սակայն 2020 թվականի որևէ մանկատան սան հերթագրվելու հնարավորություն այլևս չի ունենալու փոխարենը գործելու են բնակարանի վարձակալության մասնագիտական պատրաստման հնարավորություններ Վարչապետը կարգադրեց Էլի խիստ վերահսկողություն իրականացնել որ բնակարանները չվաճառվեն կարիքից ելնելով Այ էս երեխեքի ճակատագրի համար պետք է լինեն պատասխանատուներ Ես չգիտեմ այդ պատասխանատվությունը կլինի քրեական վարչական քաղաքական թե բարոյական բայց այդ պատասխանատվությունը անխուսափելի է քննարկումը շարունակվեց երկար հարցու պատասխաններից հետո էլի միաձայն ընդունվեց վարչապետի կոչներ սկսած գործը շարունակել դուխով իրանամ կրչյան սերիան վանցան հորիզոն Կառավարության նիստում քննարկված սոցիալական ոլորտի փոփոխությունների մասին այսօր զրուցել ենք նախարար Զարուհի Բատոյանի զրույցից հատվածներ կներկայացնենք քիչ հետո Կառավարության շենքի արչև բողոքի ակցիան իրականացրել հայ հեղափոխական դաշնակության երիտասարդական թևի ուսանողները։ Նրանք պահանջում են կրթության, գիտության, մշակույթ եւ սպորտի նախարար Հայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, պատճառաբանելով նախարարի իրենց բնորոշումներով հակահայկական եւ հակաժողովրդական քայլերը։
առայք հարությունյանը հայ, ազգային, հայ եկեղեցի, այս բոլոր տերմինների էտ խնդիր ունի էտ մարդը։ Անգամ իրա հարցազրույսներում էտ մարդը կմծի ծաղովա վերաբերվում էտ եզրույթներին։ Մեր ամար սա անընդունելի է, Հայաստանի Հանրապետությունում կան ավանդույթներ, կան արժեքներ, որոնք Հայաստանի կաղաքացիներ էլ Դաշնակցական երի տասարդները կարավարության մոտից երթով հասել են նախարարությունների շենք և անժամկետ նստացույց են սկսել։ Հարայք Հարությունյան ասել է, որ պատրաստ է հրաժարական տալան ժամանակ երբ կկարծի, որ իր լիազորությունները � տեր կանգնեն իրենց կուսակցյանը, որով ետև այն անդաստ երակ պահվացքը, որ դրսևորում է դաշնակցությունը, պատիվ չի բերում մեր ամենահին կուսակցյուններից մեկին։ Ինչուր նրանք սկսեցին աղմկել հատկապես Եվ ճիշտն ասաց պատրաստում եմ են արգղերը, որ էրեք բերել են, այդ արգղերը լծնեմ պասնյակ և շատ ավելի կրիական գործերով, որոնք վերաբերում են ես ոլորդին և հետ ուղարկեմ իրենց։ Աժմ դիտեք հերանկարից մի քանի հատված, իսկ ամբողջական թողարկումը կարող եք դիտել շատ նյուս կետ է եմ կայքում։ Հերանկարի տաղավարում է ճարտարապետ կաղաքաշինարար կադաստրի պետական կոմիտեի նախկին նախագա Սարհատ պետրոսյանը շնորակալություն Սարհատ կգուծ է շատ միամիտ հարց տապսկրպից, ինչ է նշանակում կադաստրի պետական կոմիտե, դա անշարժ գույքի գրանցման գրասենյակ է։ Ոչ չիշտն ասաց վերջին անունը վիկս վածադա կադաստրի կոմիտե պետական բարվածակայումն երեկ խոշոր և մի շատ փոքը գործարդներ, երեկ խոշորներ են դա անշարժ գուքի գրանցման ռեգիստրը, տարձական տվյալների հավակագրումը, այսինքը բոլոր կատզագական նյութերի հավակագրումը, պաշպանումը և � նաև մետոդաբանության մուշակում։ Այս երեկ խոշորնեն ենք անավելի փոք է բան էրոյնակ աշխարկան անվանումների հետ կապված ուրեմն կադաստրի կոմիտեն հանդիսամը պետական լիազոր մարմին։ Եվ մի շարկ այլ ուրեմ Սեպականության վկայական և տարբեր տեսակի տեղեկանքներ։ Դրա համար ճարտարապետ պետ չի լինել, ես էլ կարող եմ տալ է տեղեկանքները։ Միանշանակ, ես ինք սել ասել եմ, մի թենց թևավոր խոսկայվոր � այսօր հանդիսամ են կարավեցան ամար դուրջ մար տարավերները, այդ բաց մասերը, բնականաբար հասկանալի է ինչու է անշարջ գուրքի վրա ուրեմ են շերշտել, ոտև սև փորը բնականաբար այդ տեղը իմպտտվում նախքինում, և հիմա այդ վստայն, որ եսօր Հայաստանի տնարության ամնել լուրջ մարտահավերներ մի մաս է տեղ են գտում։ Կան մեղադրանքներ ձեզ ողված, որ դու կաղաքաշինական 
խնդիրների մեջ եք մտնում զբաղվեք ձերկադաստրով ինչու եք մտնում քաղաք կա քաղաքաշինության կոմիտե համաձայն եք քաղաքաշինության կոմիտե ընդհանրապես ես եւ մինչ հեղափոխություն եւ հեղափոխության ընթացքում միշտ կարծել եմ որ չպետք է պետությունը այդ ոլորտում այդ տեսակ քաղաքականություն ուղարի եւ ճիշտ է համար անգամներ առաջարկ եմ որ ընդհանրապես քաղաք չկա նման ուրեմն են գործառույթ ունեցող մարմին ունենա պետությունը բայց այդ կադաստրի հենց են մասը որ ես ասում եմ որ շատ թույլ է դա առնչվում է ոչ միայն քաղաքաշինության հետ այլ եւ առնչվում մա տարածային կառավարման հետ էկոնոմիկայի հետ տրանսպորտի հետ ինքը բնապահպանության հետ շրջակա միջավայրի ինչպես հիմա նախարարություն է գործում ասենք ինքը այդ տարածական տվյալները ֆունդամենտալ տվյալներն են որոնցով մենք հասկանում ենք այս երկու ինչ ունենք եւ ինչ չունենք եւ ինձ որպես քաղաքացի որպես մասնագետ ինձ միևնույն է այդ գործառույթը ով ազբաղվում որ նախարարություն է ազբաղվում բայց ես գիտեմ որ եթե մենք ուզում ենք ունենանք մրցունակ պետություն եթե մենք ունենք մենք ոչ ուզում ենք ունենալ ոչ մոտավորապես կառավարում ինչ ունեցնենք նախին 20 տարիները մենք պետք է տիրապետենք այս երկու ինչ ունենք սկսած հողերից վերջացած ճանապարհներից եւ այլն մեղադրանք թե բնակ համար կարող են լինել եւ ես մյուս դեպքն եմ կարող ասել որ ես կարող եմ թանպես լինել օրինակ եմ տարածքային կառավարման նախարարությունը մեկ այլ պաշտոնյա բայց մի երկու ժամանակ որպես մասնագետ ես իրավունք ունեմ չկիսել կառավարության քաղաքաշինական քաղաքականությունը որը փող կապակցված այն բոլոր գործարքներ ինչ ես ամեն եւ միայն դրա համար ես կարող եմ ասել որ ես ուրեմն չեմ ուզում շարունակել պաշտոնավայել բայց մի երկու ժամանակ մի երկու ժամանակ պետք է ֆիքսենք նաեւ այդ ամեն ինչը որ այս խնդիրներ որ ես բացացել եմ երկար ժամանակ ես մեծով եթե լինե մեկ այլ քաղաքականություն որ դրանք նորմալ լինեն եւ ընդունել են ես ընդհանրապես ունեն չէ որ կադաստում քիչ անելու բանկա կադաստը մոտապես 7 անգամ ավելի շատ աշխատող ունի քան ստեղ քաղաքաշինության կոմիտեն բայց հենց որ քաղաքաշինության կոմիտեի քաղաք կանությունը իմ համար անընդունելի են եւ շատ ավելին փորձեմ սրել վտանգավոր են ապա ես այդ դեպքում կամ պետք է բացազայնեմ դրանք ներսից կամ դրսից ես չգիտեմ բարեբախտավոր թե դժբախտավոր այնպես ստացած որ այսօր դրսից կասեմ ես ամեն ինչ ահա ձեր հարցազրույցներից մեկում դուք ասում եք որ կոմիտեի ղեկավարը չպիտի լինի ճարտարապետ այսինքն կոմիտեն չպիտի տրվի ճարտարապետին ինչ է դա նշանակում տեսեք քաղաքաշինության նախարարությունը պիտի հասկանանք իր պատմությունը որտե իցա գալի նախարարություններ իդեն այո խորհրդային տարիներին մենք ունենք ուրեմն պետ պլանի կոստրոյի պետ չինի այսպես ասած կոմիտեն եւ ունենք շինարության նախարարությունը այդ երկուսի միացման արդյունքում 90-ական է մենք ունեցանք քաղաքաշինության նախարարությունը որ ֆելիքս պիումյաններ հետո լեոնիդ հակոբյաններ մանուկ վարթանային ժամանակ կադաստրը պոկվել է քաղաքաշինությունից եւ մի շարք այլ գործարքներ դարձել է առանձին մարմին եւ որպեսի գրանցի այս գործարքներ որից ասած անշարժ գույքը գրանցի տարածական տվյալները մշակի եւ ուրեմն կադաստրային գնահատում իրականացի որ կանա գույքը գանձենք էլի թե դա ճիշտ է թե սխալ է այդ հարցի մյուս մասն է մենք ունենք հիմա միատ իրավիճակ որ քաղաքացիության նախարարության այն գործարքներ որ ունեցել է որոնք են պետական շինարարություն տեսչական գործարքներ դրանք այլևս չկան եւ ճիշտ կարող են կարոպեցի այն ժամանակ հենց որ խնդի եղավ օպտիմալ ասնել կառավարությունը հենց միակ նախարարություն որ դարձավ կոմիտե քաղաքացիությունն է որտեվ եթե դուք նայեք գործարքները որ ունի քաղաքացիության կոմիտեն այսօր չունի գործարքներ որոնք հիմնականում պետական են դրանք կամ տեղական են կամ էկոնոմիկայի նախարարության գործարքներ են քաղաքացիության կոմիտեի երեք նախքին վերջին ղեկավարներ ովքեր մասնակցությամբ ճարտարապետներ են եղել քաղաքացիության կոմիտեն վերածել են ճարտարապետական գրասենյակի որտեղ մշակել են նախագծեր իմ ներդրումներ բերելու համար դա իմ համար անընդունելի է դա պետական ճինովնիկի գործ չի եւ նույնիսկ եմ ասում այս ամեն ինչը ի տարբերություն շատ է ես ասել եմ նաև մինչ հեղափոխությունը Երևանում այսօր բացվել է կերամիկական սպասքի գործարան մուլտի գրուպ կոնցերնե վիտալական հայտնի կերություններից մեկի համատեղ ներդրումների արդյունքում։ Գործարանում արտադրվող սպասքը արտահանվելու է Եվրոպայով միացյալ նահանգներ։ Գործարանի բացմանը ներկա եղել վարչապետը, Գործարանը հարաժեմ ունի 35 աշխատակից, նրան ստիվը մինչև հունվար նախատեսվում է ավելացնել։ Բոլոր աշխատողները վերապատրաստվել են Իտալիայում։ Պարոն Վարչապետ, ձեր ուղերցը սատարելու տնտեսական գործունեության Հայաստանում մեծ ազդեցություն է ունեցել նաև Իտալիայում, երբ սա վերջին 7 օրերի ընթացքում արդեն երրորդ հստակ արդյունքն է, որ տեսնում ենք տնտեսական ոլորտում Հայաստանի եւ Իտալիայի համագործակցության արդյունքում, ինչի համար շնորհավորում եմ ոլորիս։ Աշխատավարձ հիմա քանի որ իրենք ոչ պատրաստի ասենք թե աշխատողներ են, ասենք թե եթե 
ինքը մեկ տարվա ստաժունը արդեն 10 սա տապսի տեղի կարող է 20 արդ պատրաստել հիմա նախնական գործարքային իհարկե պետք է գործարքային լինի որ թե Գործարանի բացումից հետո գագիկ ծառուկյանը պատասխանել է վերագրողների հարցերին, նրան հարցրել են տնտեսական հեղափոխությունից։ Սարուկյանը պատասխանել է, թե այն դերևս թապ չի հավակել։ Որեմ ես նորից եմ ա� անռաժեշտ են որենքներ փոխել, պայման ներստեղծել, որ ավելի նպաստավոր ներդրողի համար, ավելա շահույթաբեր ներդրողի համար, ավելի ուշադրություն ներդրողի համար, պետք է լինեն հարգերի պակասում, այսօր ծանկացած պետության � բոլոր պայմաները պետք է ստեղծի տնտեղությունը զարգանան, աշխատատեղ լինի, բարձ էր աշխատավարդ լինի, որ ծանկացած սեպականատեր, հայմատական կարգում նայմա, սեպականատեր է, որ հողատերը նենց այնպես նա գումաներ չի դնում, պետք է նա իվ վրաստանում, մի ուս տեղ էր ասենք թե ինչ պայմանները, իրեն որ նպաստավոր, ավելի շատ շահույթաբեր լինի, ուրեմ մենք պետք է նայնք վրաստանում ինչ որենքները, համապատասխան � Դա աշխարի կարգն է դա ես ես որ չեմ ինչ-որ անգիր առած բարեր ձեզ ասում, ես ասեմ ասում եմ խնդիրը պրոբլեմը և կարող եմ ասել դրանց լուծումները։ Չի գիտեմ մարդ պետարանից, թղթեր են պետք ես պետք Սեմ զավոտի կողկը թագաժարանգը կարությում ասիլությումի գորդարան, իմ հետ միասին, կարավարումը իրենք են անելու։ Ուղիղ մեկ տարյա, որ մենք դիմել ենք հողը մերնա, որ հողի բանը փոխվի, ասենք թե արոտավայրը � բանի հուվետի, որ ուզում է հույրանոց կարուցի ինգ աստղ կեմպիսկ ինգնած տարու կեզ կանգնացա, տարու կեզ, ասինք ոնց կայլա, ներդուրում արդը հառ միլոն, ներդուրում անը, որ ամեն ալավ հույրանոցը պետք էլին, որ մեն Ինչ-որ կողքի հարևանը անիմըն ինչ-որ բողո կարգելով, բայց կարլ է ասել առագացած կարգով, ոչ թե դիմեցիր վեծ ամիս հետո մի ուս դատես, մարդը ներդրուղը հար միլոն ներադրեր, պետք է միատ նայն առագացնեն, � Կոտակի Մարսպետ Հոմանոս պետրոյսյանը հայտարարել է, որ շաբովյանի կաղակապետին տրություններից հետո բարկավաչ Հայաստանի էդ հարաբերությունները լարված չեն, թե վիր ենք լինելով կաղակական տարբեր թիմերի ներկայացու� Իսկ հաղի կանուններ առասարակ հիմա չկան կա սահմանադրություն և որենց դրություն ու որենքի գերակայություն։ Պարզապես կա ունակությունների փորձի խնդիր, որոշ համենք հեկավարների մոտ, ովքեր որ իանց բնույթով պարզապես չեն կարակոչվեն նոր Հայաստանի իրական տեղական ինքնակարավան մարմնի ներկայոցիչ, որով հետև իմ ընկալումը, իմ ընկալումը և իմ թիմի ընկալումը մարզի զարգասման և արհասարակ, որպես խոշոր գործարար, իր տնտեսական ազդեցությունը բնականաբար կոտայքի մարզում զգալի է խիստ, որը նաև ացանցիալ ազդեցություն է ունենում կաղական պրոցեսների վրա, լոկալ կաղական պրոցեսների, ինչյա� Եվ ես ինք կսել որպես հաղաքացյական պանիք ուսակության բարջության անդան, առող չէ, որ կաղաքան մեր տեսակետներով մրցակցենք, առող չէ, որ տեսակետների բախում լինի, կաղաքական ընկալումների բախում լինի, իսկ որենքի 
որևէ խնդիր այս պահին չունենք, եթե նմանատիպ խնդիրներ էլ ինչ տեսադաշտում կլինեն, ու առ հասարակ մեր ինստիտուտի, տարածքային կառավարման ինստիտուտի, ապա անձերով չենք պայմանավորելու, մենք գործելու ենք սահմանադրության եւ օրեզրության մեզ վերապահված լիազորությունների շրջանակներում։ Դատարան այսօր մերժել է Ռոբերտ Քոչերյանին գրավի դիմաց ազատ արցակելու պաշտպանների միջնորդությունը պաշտպանական թիմը որոշել է բողոքարկել որոշումը մտադիր են հիմա դատավոր Աննադանի Բեկյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել դատական հաջորդ նիստիկը կայանա նոեմբերի 13-ին Զվարնոց միջազգային օդանավակայանի տարածքում կատարված հանցագործությունների քրեական գործի շրջանակներում որպես վկ հարցակնվել է բնապապանության նախին նախարար Արցվիկ Մինասյանը։ Ըստ քրեական գործի ավիաօթերաուտաբանական կենտրոնի նախին տնորենը 2017 թվականին ձեռք է բերել 6 երկաթյա բաշխի չարկը, որոնք պետք է տեղադրվեին Շիրակ օդանավակայանի Թրիչկուղում, սակայն չեն տեղադրվել։ Հարցակնությունից հետո Մինասյան ասել է, որ ինքը ազատել է այդ ընկերության տնորենին, նայել հաղորդում է տվել, թե իրեն ապորինի են ազատել աշխատանքից։ Մինասյան ասել է, որ իր բոլոր գործողությունները բխել են օրենքի դրույթներից։ Հառողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը խորհրդարանում այսօր հանրադարձել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Վանեցյանի հասցեին հնչող մեղադրանքներին թե նա հավաքականի գլխավոր մարզչին նշանակել է առանց համաձայնեցնելու գործադիր կոմիտեի հետ լինելով ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի անդամ Թորոսյանը եւս դժգոհություն է հայտնել Վանեցյանից միացել են որպես գործ կոմի անդամ եւ մենք խնդիր ունենք որպիսի բոլոր ընդհացակարգերը ճիշտ պահպանվեն երկրորդ մասով չի եղել որևէ քննարկում մեր հետ ինչը այսօրվա գործող կանոնադրությամբ պետք է լիներ եւ դա նույնիսկ կարելի է ասել որ ամենակարևորագույն հարցերից մեկն է ֆեդերացիայի գլխավոր մարզչի նշանակումը ինչը այսօրվա գործող կանոնադրությամբ վերապահված է գործ կոմին այսքան պետք է լիներ առաջադրում քվիարկություն նշանակում բայց այդ ամենը տեղի չի ունի մնացած հետևությունները թողնում են ձեզ Հայաստանի ազգային հավաքական նոր գլխավոր մարզի չունի Աբրահամ Խաշմանյանի թեկնածությունը հաստատվել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործ կոմունիստում 13 անդամ միաձայն կողմը քվարկել հիշեցնենք որ ավելի վաղ երբ ֆեդերացիայի նախագահ Վանեցյանն էր նշանակել Խաշմանյանին այդ պաշտոնում ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեում դժգոհություններ էին առաջացել Պնդում այն էր, որ պաշտոնում նշանակումներ կատարելու իրավասությունը պատկանում է բացառապես գործքոմին Վանեցյանը նման իրավունք չունի, ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ Վանեցյան այսօր պարզաբանումներ է տվել։ Իրականում որևէ խնդիր չի եղել, ինչ որ երկրաշարժ չի եղել, եղելա մի շատ բարդ իրավական կազուս, աղմուկը որը բարձացավ ընդհանրապես տեղ ինչ է եւ այս հարցը լուծվեց եւ մենք ունենք այսօր նոր գլխավոր մարդ։ Աբրահամ Խաշմայանը ազգային հավաքականը գլխավորում է բարդ իրավիճակում, գիտեք վերջին շրջանում հավաքականը խաղային առումով հավականին քնթիներ ունի։ Մեկ տարի ժամկետով է ընկել պայմանագիրը եւ այդ մեկ տարին նաեւ հնարավորություն է Բարոն Խաշմայանին փոփոխություններ բերելու։ Արհասարակ ֆուտբոլում եւ ֆուտբոլային աշխարհում ցանկացած քայլ եւ որը արվում է ընդդեմ մեր ֆուտբոլի, չի արվում ընդդեմ Արտուր Վանեցյանի կամ այլ անձի, արվում է ընդդեմ հայկական ֆուտբոլի եւ ցանկացած ոտնձկություն հայկական ֆուտբոլի նկատմամբ անթույլատրելի է։ Եկեք բոլորս միավորվենք եւ փորձենք ունենալ լավ ֆուտբոլ։ Ո՞ր ենք հստակ արդյոք պնդել, որ Գործկոմի եւ Պարոն Վանեցյանի միջեւ այսպես ասած բևեռացուն տարբեր բևեռներ ներկայացնելու որևէ խնդիր այս պահին չկա։ Չկան տարակարծություններ եւ կա աշխատանքային ընդհանուր աշխատանքային մտնոլոր։ Կա աշխատանքային մտնոլոր եւ դա վկայեց նաեւ այն, որ Աբրահամ Խաշմանյանի թեկնածուանը քվիարկեցինք միաձայն, քանի որ մենք նույնպես համարում ենք, որ Պարոն Խաշմանյանը այս պահին լավագույն թեկնածուն է ազգային հավաքականը գլխավորելու։ Մեր ընդդիրն է անել հնարավորը որպեսի ֆուտբոլի Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը գրանցի հաջողություն։ Գործադի կոմիտեն այս բարագայում Պարոն Վանեցյանի հետ չի աշխատելու որևէ ընդդիր չի դնում։ Մենք նման ընդդիր չենք դրել։ 
Հանդրային խորդ այսօրքը նարկել են ախվերջին նորերի ինտեղլ ունեցող զարգացումներ ապա նաև Արցախյան ակամարդության վերաբերյալ դիրքորոշում արդայտելու հարցը։ Վազգեն Մանուկյանը կարծում է, Հարցախյան հակամարդության հարցում կննարկման ենթակա ինչ հարց էր կան։ Սավազգեն Մանուկյանի խոսքի առանցքում էր։ Հանրային խորդի նախագահ նիս կզբանը շեշտեց, սակայն որ չի ուզում նիստում կննարկման դնել Հանային խորդի էտ հանդիպ անդացքում, ընդամենը ասեց, կնարկեք և բեր հանեք այն ստատուս կվոն, որը արկա է հասարակության ներսում, ինչպես։ Հասարակության ներսում, ինչպես։ Հասարակության � Ես սպեկուլյացյանների մետ չեմ մտնի, ինչ է կարը տրտեք մտնեմ մետ դաշտը։ Ես ասեցի իմ ասացը, դուք լսեցի պարոն Սապարյանինը, եթե հասկացակինքը ինչ էր ասում։ Կանխելով այս թեմայի վերաբերյալ մեծ հարցակումներ են սկսվել, առաջինը ուղված է անձամբ իմ դեմ, որպես անրային խորորդի նախագայի և բնական է, որը թարվածը, որ գալիս է ինձ, գալիս է նաև անրային խորորդին։ Ինձ համար ընդունելի չեր կննարկումները վետ Հայակությունը պետք է դիմադրի և նաև պացադրի իշխանություններին, այդ կայլերի վդանքավորությունը Հայաստանի համար մենք թուլանալու ենք, շատ ենք թուլանալու ու հետ ենք գնում։ Մենք այս իշխանության կան որև այլ իշխան որ մենք ոչ տեպ հողոցային ակթյաներով հասցրվի կարավարությանը այս կամային խնդիրը, այլ հանրային խորուրդի միջոցով, բայց արի ու տես, որ կարծես թե պողոց պակելը կամ հայհոյելը կամ ճջալը դարնում է այն հակամ մշակույթը, որը մեր մեջ հարմատավորվում է։ Եթե կարավարությունը մեզ առաջադրանք հատարիս, ասում այն ինսայա հետա պշկրում։ Կապ չունի, մենք կարող ենք համալրել մեր տեսակետներում, բայց մենք հրաժարվում ենք, ասում ենք չէ, մենք այսպես ենք պատկյասում հարցի կննարկումը, և միազային Հանրային խորորդի անդամը հայտարարեց կարույցը լկելու մասին։ Կարավարությանը մեղադրելով իրենց հետ աշխատելու ծանկության բացակայության մեջ։ Ուզում է կարավարություն աշխատել Հանրային խորորդի հետ։ Հարցի Հոնիս ամսին ես երկո անգամ իրան զանգեց ինկը հետ չզանգեց, ես սկացի, որ այդ մարդը չի ուզում խոսել, ես ինկս ինձ համար որոշումներ կնդունեմ իմ ապագայի վերապերյալ։ թե որը կլինի Վազգեն Մանուկյանի որոշումը խորորդի նիստում չը հայտարարվեց, իսկ մի ուսիալույթների մեծ մասը միտված էր ապացուցելու, որ հանրային խորորդի գոյությունն ու նշան Հազգային ժողովի պետայրավական հարցերի միշտական հազնան ժողովի նիստում մի խումբ պատգամավորներ հարաջարկել են հորենքի նախագից, որ է լրացում կլինի Հայաստանի Հանրապեության ընտանեկան որեն զգրկում։ Սեկուցող գևորկ պետրոսյան ասել է, որ այդ լերացումով առաջարկում են որենց գրկում հստական մրագրել, որ Հայաստանում արկելվում են ույնա սերական ներև սերապոխված անձանց միջև ամուսնության գրանցումը։ Կարող � 
ամոսնությունը տղամարդու եւ կնոջ միջև կնքվող դաշինքն է մի քիչ խմբագրած ասեմ տղամարդու եւ կնոջ բայց մենք չպետք է մոռանանք որ նորմատիվ իրավական ակտերի մասին հայաստանի հանրապետության օրենքի համաձայն ասմայեթի իրավական նորմում եզրույթը օգտագործված է եզակի իմաստով ապա դա կարող է ընկալվել նաև հոգնակի իմաստով այսինքն եթե այդ տրամաբանությամբ ենք մտնում կարող են մարդիկ գնալ երկու սերրափոխված կամ երկու նույնա սերական իրենց սերը սրբագործելու համար դիմել քաղաքացիական կաթսան ակտերի գրանցման մարմիններ եւ ասել որ քանի որ այս նորմը ենթակա է մեկնաբանման նաեւ հոգնակի ասեն տղամարդ հիք եւ կանայք կարող են եւ ինչ նա ավելի շատ ես մեր մտավախությունը ամրապնդում հայաստանի սահմանադրության 39 հոդվածը համաձայն որի անձին ազատ են անել այն ինչ արկելված չի օրենքով Եվ չի խախտում այլ անձած իրավունքներն ու օրինական շահերը։ Հիմա այդ երկու սերրափոխվածը կամ նույն ասերականը, նույն սերրի պատկանով կկնան զաքս, կասեն ինում է խանգարում, որ մենք ամուսնանանք արկելված էլ չի օրենքով, հետևաբար եթե հանգար զաքսը մերժի, նրանք զաքսի գործողությունը, անգործությունը կվիճարկեն դատական քարքով։ Կարավարության հակած խախոտային քաղաքականությունը տալու է հավելյալ 6-3 տոկոս արդյունք, այսինքն այսքանով ավելի կնվազի ծխողների թիվը։ Այս կանխատեսումը կանխատեսում է ընդհանրապես օրենքի հնարավոր ազդեցություն եւ դրա իրականացման եղանակներ, այսօր քննարկվել են ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում։ Ինչ է այս նախագծի քննարկումը, հանձնաժողովը եւ երկու հարցի է անդրադարձել։ Իատը մշրջանակներում խոշոր ավտոներկրողների գործունեության պայմանները կփոխվեն եւ այնքան էլ շահավետ չեն լինի խոշոր ներկրողների համար։ Հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն առաջարկում է 3-ից 7 տարեկան մեքենաներ ներկրողներին մեկ տարի ժամկետով ազատել սամանի վրա գանձվող ավելացված արժեքի հարկից։ Կառավարության ներկայացուցիչը դեմ էր։ 2014 թվականի աշնանը պետք չէր գնալ ու այս արտոնությունը խնդրել հանձնաժողովից ու ես լավ հիշում եմ այդ քննարկումը ինչ մեզ համար ոչ նպաստավոր իրավիճակում անձամբ է մասնակցել ընդհացած հասկանա գիտի դու որտեղ էիք եւ ու շահերն էիք սպասարկում դուք եթե նկատի ունեք որ պարոն Պողոսյանը նախկին իշխանության ժամանակ ֆինանսների նախարարությունը որոշակի պաշտոնա զբաղացրել դա ամեն էվին չի նշանակում որ շահեր սպասարկել ու ուզեցի հասկանալ թե ինքը այդպես հանդես դի տորթել թե ինչ ու ազդեցություն է ունեցել պրոցեսի վրա ինչ ասում եք վատ կա այո պետական ծառայողի համար կա եւ ինչ-որ շահերը պաշտպանում շահերը պետության շահերը չի պաշտպանել ինչ-որ մեկի դուքան շահերը Իր տորոնդակային քննարկումը վերածվեց վիճաբանության Բաբկենթունյան առաջարկեց անցնել քվիարկությանը ինչպես առաջարկությունները այնպես էլ նախագիծը չընդունվեց Ցխախոտի օկտագորսման հետևանքով առողջությանը հասցվող Նասի կանխարգելման մասին նախագծի քննարկումից հետո հայտարարվեց ընդմիջում Մի հատ Ցխենք ու շարունակենք կատակեցին ներկաները Օրենքի ընդունման կգործի Ցխախոտի օկտագորսման արկել քանդրային վայրերում կսամանվեն Ցխախոտային արտադրատեսակների Գովազդի արկելներն ու սամանափակումները ինչպես նաև այն լրամշակվել է դրույթով որով 2024 թվականից արկելվում է Ցխախոտի վրա նշել արտադրողի անունը Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչները խոսեցին բացասական ազդեցությունների մասին Հայաստանի խորհրդարանի Առողջապահության հանձնաժողովի նախագահը իր երկրի փորձը ներկայացրեց Բոլոր խեղճ բարի մարդիկ կսնանկանան ծխախոտի արտադրողների կողմից ֆինանսավորող այն մարզական լավագույն միջոցառումները չեն կազմակերպի։ Ասա հազար հոգիկ մնան առանց աշխատանքի։ Ամենագլխավոր կանխատեսումն այն է, որ կփակվեն ռեստորանները, սրճարանները, բարերը։ Իսկ արդյոք հնարավոր չէ սահմանափակել անչափահասներին ծխախոտի վաճառքը։ Առողջապահության նախարարությունը դեմ չէ ցանկացած խստացման, բայց չունի իրավասություն, հնչեց մեկ այլ մտահոգություն։ Փակ տարածներում սահմանափակումը չի բերի ժամանցի օբյեկտներին հարակից, բաս տարածներում դրանց օգտագործման։ Արդյոք սրանով մենք մեզ չենք կամ որ այդ փակ տարածքներից այդ ապարատները այդ իրանց իր այդ սարքավորումներն ու շլանգները հանեն դուրս դառնա Ստամբուլյան շուկա ընդհանրապես դուրս տեղափոխել է չչացնում ապտակոսը դա մարդիկ չեն ուզում դրսում դա սխեն կարող է դրա համար ինչ որ տուրք սահմանվի անչափահասների մուտքը արգելվի ավելի ընդունելի է դրենց տարբերակը Սալյան փողոցի բաց վիտրինաներով ու կա ավելի Օրինագիծը թեև 2022 թվականից է ուժի մեջ մտնելու, նախարարությունը շարունակում է հակածխախոտային կարողությունը։ Վարդույ Արզումանյան Եսայի Պետրոսյան, Հորիզոն։
Կարովարությունում ում այսօր քննարկված սոցիալական ոլորտի ծրագրերից խոսել են հորիզոնի տաղավարում նախարար Զարուհի Բատոյանի հետ։ Խոսքը մասնավորապես նպաստ համակարգի բարեփոխումներ եւ գիշերօտիկ դպրոցների լուծարման ծրագրերի մասին է։ Դիտենք հատված ներսերույցից, իսկ ամբողջական հարցազրույցը կարող եք դիտել Շանտ Նյուս Գետեյեմ կայքում։ Երեխաների մի մասը ովքեր ունեն ընտանիք ներկվելա դառնան ընտանիք, բայց կարելի է ռիսկային մաս, որը այն երեխաներն են, ովքեր չունեն ծնողներ եւ այլն այդ ռիսկային խմբի երեխաների հարցի ինչպես է լուծում։ 4 գիշերօթիկ հաստատություններ եւ 1 մանկատուն լուծարվելու է, որոնց գիշերօթիկներից 1-ը 2020 թվականի հունիսին եւ այստեղ մենք ունենք արդեն վիճակագրություն այն իմաստով, որ 260 երեխաներից 130-ը ընդհանրապես ունեն դեռ եւս աջակցության կարիք եւ նրանք չեն կարող դեռ ուրեմն վերադառնալ ընտանիք եւ մենք բոլոր մեր ջանքերը կենտրոնացրել ենք այս ընտանիքների կենցաղային պայմանները բարելավելու համար սա հնարավորություն է այս ընտանիքներում համապատասխան պայմաններ ստեղծել թե երեխաների թե ընտանիքի մյուս անդամների արժանապատիվ կեցությունը ապահովելու համար ինչ ենք բարելավում ինչպես ենք բարելավում մեր գործընկեր կազմակերպությունների միջոցով նրանց աջակցությամբ նախ մասնագիտական խորը գնահատում է իրականացվել հասկանալու համար թե որոնք են ընտանիքի այն ռեսուրսները եւ ուժեղ կողմերը որոնց վրա հիմնված մենք կարող ենք զարգացնել տարբեր կարողություններ տնտեսական ակտիվությունը ապահովելու բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համար մենք երկու օրինակ կարող ենք նշել օրինակ եթե ծնող է ունի հմտություններ կարու ձև անելու կամ որևէ այլ մասնագիտություն ունի բայց չունի համապատասխան գործիքներ կամ ունի ցանկություն բայց չունի այո ունի ցանկություն ինչ որ բան կարեց հետո օգնում եք վաճառի հա ամբողջական ցիկլ է բնականաբար եւ մեր աջակցությունը դա մշտական է որովհետեւ կազմակերպությունները որոնք աջակցում են մեզ այս ծրագրի ընթացքում նրանք շարունակ բար պիտի ցուցաբեր են այդ աջակցությունը իսկ կան ընտանիքներ որտեղ այդ ծնողները որևէ հմտություն չունեն որևէ չգիտեն մասնակցություն չունեն այո պարզապես եւ իհարկե կան կան բացի այդ կան ընտանիքներ ցավոկ ուր երեխաների վերադարձ այս պահին ռիսկային են համարում նաեւ հենց այս գնահատման արդյունքներով հենց այս պատճառով նաեւ մենք ստեղծում ենք ճգնաժամային կենտրոններ որտեղ պիտի երեխաների կեցությունը ապահովենք որոշակի ժամանակահատվածում քանի դեր խնդիրը լուծված չէ անգործ մնացող մասնագետների մանկավարժների խնդիրը ինչպես եք լուծում արդյոք այդ լուծումը կվերաբերի բոլորին այս խնդրի լուծման համար մենք ստեղծել ենք աշխատանքային խումբ զբաղվածության տարածքային մարմինների մարսպետարանի ներկայացուցիչների հետ ենք աշխատում եւ այս խմբի նպատակն է գնահատել մարդկանց կարիքները նրանց մասնագիտական կարողությունները մենք վերլուծություն ենք իրականացրել թե ինչպիսի մասնագիտություններ ունեն ինչ տարիքային խմբի են ուրեմն խմբում են եւ այլն եւ առաջարկել ենք համապատասխան ուրեմն թափուր աշխատատեղերի ցանկ որը կա այս կամ այն մարզում չափասները այդ կապված դուք ծրագիր ունեք հա բնակարանային ծրագիր բգվների ծրագիր եթե չեմ սխալվում 6 միլիոն 300000 դրամի չափով դա այդ վերածում ենք դոլարև համեմատում ենք այս հրաշուկական գները շատ նվաստ թիվ է այս գումարը պատահական չեն տրված որովհետեւ սա Երևանում ոչ կենտրոնում իհարկե Երևանի ուրեմն ծայրամաս ում կարելի է մեկ սենյականոց բնակարան գրել գնել այս գումարով եւ եթե 3400000 դոլար մոտ է այո որովհետեւ սրանք կոնկրետ ուրեմն պաշտոնական թվեր են որոնց վրա մենք հիմնվել ենք եւ որոնք որպես հիմնավորում ենք օկտագորցում եւ եթե մարտիկ ցանկանան բնակարան ձեռք բերել մարզերում գյուղերում նրանք ունենան առավելություն բնականաբար եւ այս առավելությունը չի սահմանափակվում միայն գումարի չափով այլ զբաղվածության ծրագրերը որոնցում որոնցում եւս կարող են ընդգրկվել խոսք օրինակ փոքր ձեռնարկատիրական ծրագրերի մասին է սոցիալ հոգեբանական աջակցության մասին է այս իմաստով բանկական շրջանավարտները որպես առաջնահերթություն առաջնահերթության առաջնահերթ խումբ կդիտարկվեն մի խնդրի անցնենք նպաստ համակարգի հա այստեղ բոլոր իշխանությունները ինչ կան եկել են փորձել են ինչ որ բան փոխել բարե փոխել չի ստացվել ոչ մեկի մոտ ամեն այն թեպս ես սեփական նրա գրողական դիտարկումներով կարող եմ հավաստել բազմաթիվ օրինակներ բերել այնպես է կան 
ընդունելու, որ այդ համակարգ գործի վերջը։ Մինչև հիմա վերջեր ես որինակ նշեցինք, չեն գավիտ համայքում, չէ, ինչպես սոցիալական աշխատող երկու ամսվան նպաստի այդ գումար վերցրել էր, որպիսի ապովել այդ նպաստի ստացում է պատասխան ստանան աջակցություն, որնակներից մեկ այս որա կարովարության նիստին իշվեց կենտաններով են ապավով էլ։ Անտախտերանից թե ինչպիսի աջակցության կարիք ունի մարդը, այսինքն դա կարող է լինե վինասական փոխությամբ տալ այն հնարավորությունը, որով մենք բյուջեի միջոցները կկարողանանք ոգտագործել ոչ միայն վինասական աջակցության, այլ աղկատության պուլային հաղթահարման, գյուղերում, և դրանք բիտի լինեն շատ անհատական կարիքների վրա հիմնված։ Հետև այս ծրագիրը ուղված է ժողորդագրական իրավիճակի բարելավմանը և այս ծրագրերը ընդհամենը սկիզվն են և մի մասն են այն ամբողջ պատետի, որը մենք նախատեսում ենք իրականացներ։Հայանկերությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Մեծարնանքների դեմոկրատ կոնգրեսականները հայտարարել են, որ հաջորդ չափած տեղի կունենան Դոնալդ Թրամպի իմպիչմենտի արդյոք առաջին հանրային լսումները։ Դրանք կհերարցակվեն ուղիղ եթերով, ինչ այս օրենց դիրները վկաների ցուցմունքները լսում էին փակ դռների հետևում։ Հանրային լսումների ընթացքում առաջին վկայություն կտան միացյալ նահանգների պետ քարտուղարության պաշտոնյաները այդ թվում Ուկրաինայում միացյալ նահանգների դեսպան Բիլ Թեյլորը։ Հիշեցնենք, որ Դոնալդ Թրամպի դեմ իմպիչմենտի արցով հետաքննությունը սկսվել է Ուկրաինայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցից հետո։ Մոսկվակի նոթատրոնում տեղի է ունեցել քես հաղթանակ կնվիրեմ վիլմի Հայաստանյան պրեմիերան։ Հայն հառաջին անգամ ծուցադրվել է ապրիլին Մոսկվայի միջազգային 41-երորդ գինոպարատոնի արտամրցութային ծրագրում։ Վիլմում ներգրավաց են Հայ Հուսև վրացի դերասաններ։ Կես հաղթանակ կնվիրեմ վիլմի մեծ մասը վինանսավորել է Հուսաստանի մշակութի նախարարությունը։ Վիլմի ստեղծումը պատմություն է այն մասին, թե ինչպես է պատմաբան բիզնեսմեն արսեն աղաջանյանը հասնում Հուսաստան Վիլմը սիրո մասին է, բայց սա ուրիշ սեր է վստահեցնում է գլխավոր դերակատարներից մեկը։ Հորը և շատ մարդկային սիրո մասինա և այդ հաղթանակի, որը սերը հաղթում ամեն ինչ, ժամանակը, պատերազները։ Կեզ հաղթանակ կնվիրեմ, այսպիսի խոստում է տվել մեծ հայրենականի ժամանակ ռազմաճակատ մեկնած 17-ամյա հայկամավորը հոսպիտալի սանի տարուհուն, որին խելակորույս սիրահարվել էր, սկզբի մասին այս կանը հետո բազմակետեր։ Վիլմը մոնտաժել է եմիր կուստուրից հայի հետ 30 տարի աշխատած մասնագետը, հոքրիկ գախնիկ բացը հայտեց կրկնություն չկա, բայց զուգահերներ կարելի է տանել կուստուրից հայի վիլմի հետ։ Դուք կտեսնեք, հուսով եմ ձեզ դուր կգա, ինձ որինակ դուր է գալիս։ Ասում եմ ոչ այն բանի համար, որ աշխատել եմ վիլմի վրա, կան որ վիլմը սիրո մասին է, ես էլ իմ սերն եմ արտա այտել ձեր երկրի նկատմամբ ձեր նրան, Մոսկվայում ձյուն է, ծուրտ, ինչքան ջերմ է այստեղ, ամեն ինչ համեղ է, խոսում եմ ոչ մեն խոհանոցի մասին, այլև լեզվի մարդկանց բնավորության։ Առաջարկ ստացել է շատ պատահական, իրեն այն ժամանակ Սա Հայաստանյան պրեմիարան էր, վիլմի առաջին ծուցադրությունը տեղի է ունեցել Մոսկվայի միջազգային 41-որդ գինով պարատոնի արտամրցութային ծրագրում։ Գոհար Սարգսյան Սերան արզոյան, Հորիզոն։ Հայստարիկայացել է միկրոելեկտրոնիկայի 14-որդ միջազգային ոլիմպիադան մասնակիցներ են եղել 18 երկրից, ինչ արդյունքներ են գրանցել մեր մասնակիցները։ Միկրոելեկտրոնիկայի 14-որդ ամենամյա միջազգային ոլիմպիադայի եզրապակիչ պուլը կայացել է նոյեմբերի 6-ին սինոպսիս արմենիայի ուսումնական դեպարտամենտում։ Այս տարի մրցույթին մասնակցել է 34 մասնակից 18-երկրի Միջոցարվանը մասնակցել է նաև սինոպսիս ընկերության նախագա չի վունչանը, ոլիմպյադայի գլխավոր գործ ընկերը տարիների վեր վիվասել եմ տեսն է, աստ ընկերության տնոր են հրալ վիրիկյանի այսօր հայերի տասարդու� որդև հնարավոր չուն դալիս է, որ մեր հայ երդասարդներն ալ իրենց մտավորական ուժով կարողանան մրսակցեն արդասամանից այցելող երդասարդներին։ Այսօրը Սինոպսիս արմենյան նշում է իր գործունեության 15 գամիակը միջոցարման գործ ընկերները զու գորդել են երկու միջոցարումները։ Մենք այս մրցանակա բաշկությունների միջոցով պործում ենք բացահայտել և խրախուսել 
հեռահորդակցային տեխնոլոգիաներին հարակից մասնագիտություններ եւ նաեւ ուղորթել մեր տաղանդավոր երիտասարդներին դեպի տեխնոլոգիական, գիտակրթական եւ ձեռնարկատիրական ոլորտներ։ Սա շատ կարեւոր է մեր երկրի զարգացման համար։ 2006 թվականից մեկնարկած օլիմպիադան բացահայտում եւ խրախուսումը մինչև 30 տարեկան տաղանդավոր ճարտարագետների կարեւոր դեր է խաղում միկրոէլեկտրոնիկայի կրթության հարցում խթանում է ոլորտի զարգացումը հայաստանում եւ մասնակից երկրներում օլիմպիադայի առաջին փուլին մասնակցել է 518 երիտասարդ 22 երկրից առաջին փուլի մասնակիցներից 96-ը ներկայացրել են հայաստանի հանրապետությունը շատ հրաստանկերություն հորիզոն Ուսանողները կարող են մասնակցել նախագծերի, ձեռք բերել աշխատանքային փորձ եւ աշխատել այդ նույն գործատուի մոտ։ Դիտեք մեր վերջին տեսանյութը։ Միլայնի 3-րդ սերուն ստաժավորման ծրագրի շրջանակում ուսանողները կարող են մասնակցել նախագծերի, ստանալ աշխատանքային փորձ ու աշխատել Միլայնում։ Այս ծրագրին կարող են մասնակցել բարձր կուրսերի ուսանողները, որոնք առանձնանում են բարձր առաջադիմությամբ, նպատակասլացությամբ եւ ստեղծագործական մտեցումներով։ Եվրայից չեսի միջնարդնի կամպանիի։ Հանդիսանալով միջազգային ընկերության մի մաս եւ լինելով Հայաստանի լավագույն գործատուներից մեկը, մեր նպատակն է ընկերության շարքերը համալրել նպատակասլած տաղանդավոր եւ ստեղծագործ երիտասարդներով։ Այս երկու ամիսները ինձ տվել են պրակտիկ փորձ եւ ավելի հմտանալ իմ մասնագիտությանս մեջ։ Երրորդ սերուն ծրագիրը մեկնարկել է 2008 թվականին եւ այդ ընթացքում Բիլայնում ստաժավորում է անցել 130 ուսանող, որոնցից գրեթե 40%-ը համալրել են ընկերության շարքերը, գրանցելով մասնագիտական եւ կարիերայի աջ տարբեր ստորաբաժանումներում։ Ստաժավորման ծրագրին մասնակցությունը վճարվում է 11 ամիսների ընթացքում, ինչպես նաեւ ստաժորներն օգտվում են ընկերության տրամադրած լրացուցիչ արտոնություններից ուսուցում Բիլայն կորպորատիվ համասարանում, անվճար ծառայողական հեռախոսակապ եւ այլն։ Շատ հրաստանկերություն հորիզոն։ Եվ անցնենք եղանակի տեսության գագիկ Հայաստանում փաստորեն դարձյալ հաստատվել է 4 եղանակ հոկտեմբեր ամսվա միտումը կարծես թե շարունակվում է մի կողմից իարքի հաճելի է 4 եղանակը մյուս կողմից կարծում եմ մտահոգիչ քանի որ սա անոմալիա է համարվում Հայ Վարտակ ես կասեի շատ մտահոգիչ է իհարկե ժողովրդի համար շատ հաճելի է որ տաք հետ եղումներ չկան բայց եթե նայեն գիտական տեսանկյունից մեզ մոտ արդեն երկրորդ ամիսն է որ պրակտիկորեն անցնում է երաշտային իրավիճակում հոկտեմբերին գրեթե տեղումներ չեն կունեցել նոեմբերին այդ մեկ օրն էր նոեմբերի 2-ը երբ ունեցանք որոշ չափով տեղումներ հիմա նորից չկան եւ առաջին կա 10 օրը ընդհանրապես չեն կան խատեսվում մի խոսքով այս իրավիճակը մենք կապում ենք Ատլանտյան օվկիանոսում Բենգալյան Սարահոսանքի ցիկլի թուլացման հետ դա ակե օրեն կապված է մթնոլորտի շրջանառության հետ ամեն դեպքում նման իրավիճակը դեռ պահպանվելու է ինչպես նշեցի մեր տարածաշրջանում անտիցիկլոնային դաշտի ազդեցությունը պահպանվելու է առաջի կա 10 օրերին ոչ տեղումներ ունենք ոչ էլ ջերմաշճանի անկում Հայաստանի տարածքը շարունակում է գտնվել հզոր անտիցիկլոնի ազդեցության գոտում նրա կենտրոնը գտնվում է հենց մեր տարածաշրջանի վրա ավելի կոնկրետությունիքում Անտիցիկլոնի կոնտրոլ կենտրոնում օթիչն շումը շատ բարձրացել է արդեն կազմում է 1027 միլի բար դրա հետ մեկ տեղ արդեն ասել են որ Իրանից հարավարևելքից մեր երկիրը ներթափանցում արևադարձային տակոթային հոսանքներ արդեն այսօր ունենք շատ բարձր ջերմային ֆոն տավուշում լորիում սյունիքում 20 աշտանից բարձր է ջերմաշճանը վաղ այդ տակոթային հոսանքների ներթափանցումը շարունակվելու է ջերմաշճանը շարունակելու է բարձրանալ այսօրվա համեմատ մեկից երկու աստիճանով արբանյակային լուսանկարի վրայ ինչ են տեսնում տեսնում են որ ամբողջ տարածաշրջանում Թուրքիան Հայաստան Ադրբեջան Վրաստան անպամածության գրեթե հետքեր չեն նկատվում իսկ սա նշանակում է որ նորից բոլոր մարզերում լինելու է լիարժեք պարս եւ առանց տեղումների եղանակ Արցախում նորից օր անցնելու է առանց տեղումների բարձր ջերմային ֆոնով, ոտի ջերմաշճանը գիշերային ժամերին այստեղ 5-ից 9 աստիճան է, ցերեկը 18-ից 20 է, ցածրադիր հատվածներում 23-ից 24 աստիճան տակություն է կանխատեսվում։ Սյունիքի մարզում նույնպես տեղումներ չունեն, քովտային գոտում գիշերը 4-ից 8 աստիճան է, ցերեկը 21-22 նախալեռներում գիշերը մինուս 1-ից պլյուս 3 աստիճան է, ցերեկը 18-ից 20 աստիճան տակություն է կանխատեսվում։ Բայց զորի մարզի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0+1 աստիճան է, ցերեկը 17-ից 19, լեռնային շրջաններում գիշերը 0-1 է, ցերեկը 15-ից 16 աստիճան տակություն է սպասվում։ Կարկոնիկի մարզում օրեկանցնի պարզ առանց տեղումների գիշերը 0-3 աստիճան է, ցերեկը 14-ից 15 աստիճան տակություն է կանխատեսվում։ Կոտայքի մարզում առաջիկա 3-4 օրերին առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի։ 
Լերնային շրջաներում գիշերը մինուս երկու, մինուս երեկ աստիճան է ծերեկը տասնի հինգի ստասնովեց, նախալերներում գիշերը երեկի շորս աստիճան է ծերեկը տասնի հինգ տասնովեց։ Հառարատի մարզում ջերմաշտանի բարցրացումը շարնակվում է, գիշեր այստեղ զրո մեկ աստիճան է, ծերեկ արդեն ջերմաշտանը կահասնի 18-19 աստիճանի, նույն ջերմային վոնն է նաև արմավիրում, գիշերը մեկից երկուս է, ծերեկը 18 � Սա ուշում պահպանվում է և շատ պարցր ջերմային վոնը և առանց տեղումների եղանակը գիշերը 4-8 աստիճան է, իծ ծերեկը սպասվում է 22-ից մինչև 23 աստիճան տակություն։ Շատ տակ է նաև լորյում, ծերեկային ժամերին ա� Եվ երևանուր աղը բացարձակ պարզ երկինք է տա կարևարատ աշնանային որ են սպասվում, գիշերը մայրակաղակում երեկից հինգ աստիճան է, ծերեկը ժերմաշճանը արդեն կմոտենատ աստիս տասնին աստիճանի։ Շնորակարություն գագի